안녕하세요. 이번 세션에서는 커널 해킹하여 시그널을 추적하는 것에 대해 이야기하겠습니다. 제 이름은 안희수라고 하고요. 현재 무선공유기 회사에서 엔지니어로 일하고 있습니다. 2018년부터 2년간 그놈에서 컨트리뷰터로 활동했고 현재는 커널과 관련된 연구를 진행하고 있습니다. 아마 여기 계신 분들은 이미 시그널에 대해 알고 계실 거예요. 시그널은 현재 리눅스에 존재하는 많은 인터프라세스 커뮤니케이션 중에 하나인데요. 간단한 예제를 보여드리자면 여기 부모와 자식 두 개의 프라세스가 있습니다. 부모가 자식에게 메시지를 전달하고 있는데 이 전체적인 그림이 IPC고요. 그리고 거기에 사용된 메시지가 바로 시그널입니다. 물론 자식도 부모에게 응답할 수 있지만 그건 오로지 자식 프로그램이 어떻게 구현되어 있는가에 따라 달라져요. 앞 예시에 나온 상황은 흔히 저희가 텍스트북에서 보던 내용이죠. 문제도 없고 괜찮아 보이지만 프로덕트에서는 이렇게 행복한 상황보다는 복잡한 상황이 더 많이 발생해요. 예를 들면 전혀 상관없는 프로세스들이 자식에게 시그널을 보내는 경우도 있고 부모가 보낸 시그널을 받지 못하는 상황도 생길 수 있어요. 시그널과 관련된 문제가 생겼을 때 분석하는 방법을 알면 손쉽게 해결할 수 있는데 도대체 어떻게 해야 할까요? 몇 가지 툴을 이용해서 이러한 문제점들을 분석할 수 있어요. 첫 번째는 여러분들이 아는 툴인데요. GDB는 라인 바이 라인 디버거이고 프로세스에 어태치하면 현재 실행 중인 부분을 라인 바이 라인으로 확인할 수 있어요. 그 다음은 S-Trace인데 S-Trace 같은 경우에는 GDB보다 경량화되어 있고 시스템 콜과 시그널만 트레이싱할 수 있도록 설계되었어요. 세 번째는 F-Trace라고 하는 툴인데요. F-Trace는 GDB와 S-Trace와는 다르게 시스템 전역적으로 트레이스가 가능하고 커널에서 발생하는 대부분의 이벤트에 대해 분석이 가능해요. 그 외에 제가 모르는 테크닉들이 많이 있겠죠. 그런데 만약에 앞에 보여드렸던 이 상황이 시스템이 부팅할 때 발생한다면 고려해야 할게더 많아지거든요. GDB나 S-Trace, F-Trace 같은 툴들은 파일 시스템 내에 저장되어 있는데 문제가 발생하는 시점에 해당 파일 시스템이 마운트 중이라면 사용하지 못하고요. 타겟 프로세스와 디버거들 간의 실행 순서도 고려를 해야 돼요. 예를 들면 타겟이 실행되기 전에 디버거들을 먼저 실행시키게 되면 분석이 불가능하겠죠? 또한 인베디드 시스템에서는 보안을 위해 쉘 접근을 막아놓는데 이러한 환경인 경우에 터미널을 통해 디버거를 실행하기 불가능하죠. 그 외에도 몇 가지 고려를 해야 하는 게 있을 거고요. 문제, 그 분질도 아니고 다른 부분에 에너지를 쏟아야 하니까 머리도 아프고 너무 귀찮아요. 그러지 말고 원래 본질적인 문제, 문제에만 집중해서 빨리 끝내는 게 좋겠죠? 이 문제를 해결하기 위해 코드를 수정해야 하는 게 맞다면 커널에 있는 시그널 처리 루틴에서 분석하는 게더 효율적이지 않을까요? 저는 이렇게 생각해서 접근하게 되었고요. 다시 여기에 두 개의 프로세스가 있고 부모가 자식한테 시그널을 보내고 있어요. 이는 유저 레벨에서 본 시그널이 처리되는 과정이고요. 
실제로 커널은 이와 같아요. 부모는 킬 시스템 콜을 통해 커널에게 시그널을 요청하고 커널은 시그널을 처리하여 자식에게 전달하게 되죠. 이 커널 레벨을 좀더 세분화 해보면 다음처럼 스테이지 3개로 나눌 수가 있고요. 3개의 스테이지 중에 스테이지 3에서 코드를 수정할 거예요. 3개의 스테이지가 있는데 왜 하필 스테이지 3에서 수정을 할까? 라고 생각하실 수 있고요. 그첫 번째 이유로는 보안과 관련이 있어요. 커널은 사용자가 보내는 값에 대해 항상 예외를 처리, 예외 처리를 수행해야 되는데요. 예를 들면 사용자는 시그널 번호가 아닌 다른 정수 값을 커널에게 전달할 수 있기 때문에 항상 확인을 해야 돼요. 두 번째는 프로세스, 프로세스를 확인해야 하는데요. 타겟이 현재 시스템에 살아 있는지 확인하는 작업이고요. 해당 프로세스가 없다면 굳이 시그널을 처리할 필요가 없겠죠. 또한 하나의 프로세스에 스레드가 여러 개 있는 경우 어떤 스레드에 전달할 건지도 확인해야 하고요. 코드 레벨에서는 널 포인터를 체크해야 하고 그 외에도 시큐리티 관련이라든지 여러 가지 사항들이 있겠죠. 스테이지 3에서 하는 이유는 알겠는데 그럼 어떤 방식으로 수정을 해야 할까요? 간단하게 살펴보면 첫 번째로는 트레이싱에 필요 없는 시그널을 전부 필터링 할 거예요. 프린트 K를 이용해서 콘솔로 출력을 할 거고요. 내용에는 샌더의 프로세스 이름과 PID, 리시버의 프로세스 이름과 PID, 그리고 시그널 번호를 출력하고요. 이는 앞서 살펴본 정보를 바탕으로 만든 간단한 패치인데요. 저는 시그 차일드와 시그 알람을 필터링하고 샌더와 리시버, 그리고 시그널 번호를 출력하도록 수정했어요. 이 내용은 킬 시스템 콜이 호출되었을 때 실행이 되는 커널 콜 스택이고요. 스테이지 1과 2를 처리하고 난 뒤에 샌드 시그널 함수 내에 컴플릿 시그널이 완료되고 나서 출력하도록 적용하였습니다. 그럼 지금부터 앞서 설명드린 패치를 적용한 시스템을 이용하여 간단하게 보여드리도록 하겠습니다. 이 터미널은 현재 라즈베리 파이에 연결되어 있고요. 현재 재부팅을 수행하고 있고 부팅 후에 계속 설명드리도록 하겠습니다. 이제 부팅이 완료되었는데요. 천천히 부팅 메시지를 분석하도록 하겠습니다. 여기 보시는 바와 같이 부팅 단계에서는 파일 시스템이 초기화되기 전에 위에 나와 있는 것처럼 시그널이 전송될 수 있기 때문에 앞서 설명드린 트레이싱 툴을 사용하는 게 어려운 환경이고요. 커널을 해킹해서 분석하게 되면 이처럼 손쉽게 확인할 수 있습니다. 여기 다시 한번 말씀드리지만 여기 파일 시스템이 초기화되고 있고 그 이전에 시그널이 전송되는 메시지이고요. 그 다음에 쉘에서 킬 명령어를 통해 시그널을 날리도록 하겠습니다. 이킬 명령어를 이용해서 저는 GHCP 클라이언트한테 시그널을 보내도록 할 거고요. 시그널 명, 이제 명령어를 이용하여 시그널을 전달하도록 하겠습니다. 그러면 커널 메시지에 보시는 바와 같이 쉘에서 샌더는 쉘이 되는 거고 리시버가 DHCP 클라이언트가 되는 거고요. 시그 시그 유저 원 시그널이 전달되는 것을 메시지를 통해 확인을 할 수가 있습니다. 
그 다음에 재부팅 명령어를 통해서 재부팅을 할때 시그널이 어떤 방식으로 동작을 하게 되는지 보여드리도록 하겠습니다. 재부팅 명령어를 실행을 했고요. 이는 어느 정도 재부팅 프로세스가 완료가 되면 설명을 드리도록 하겠습니다. 현재 거의 재부팅이 완료가 된 상태고요. 재부팅 명령어를 통해 나온 시그널, 넘, 시그널 내용에 대해서 설명을 드리도록 하겠습니다. 우선은 립 재부팅 명어를, 명령어를 실행하게 되면 현재 시스템에 있는 전체 프로세스에게 시그널이 전송이 되게 되고요. 15번 같은 경우에는 시그 텀 시그널 번호가 되는 거고요. 그렇게 해서 완전히 프로세스가 종료하게 되면 은 재부팅을 실행하게 됩니다. 따라서 커널을 해킹하게 되면 은 재부팅을 하게 되면서 어떤 시그널이 날아가게 되는지 이런 거, 이러한 것들도 분석을 할수 있게 되고요. 그래서 데모 시연은 이 정도로 해서 마치도록 하고 다시 프레젠테이션으로 돌아가도록 하겠습니다. 이번 세션은 커널에 대해 깊게 분석하기보다는 넓게 어떠한 이슈가 있었고 그걸 해결하기 위해 커널을 수정해서 해결했다는 관점으로 설명을 드렸어요. 여러분들이 커널과 조금이라도 가까워지셨다면 다행이고요. 제 발표는 여기에서 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.